നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നിത്യജീവന്റെ കിരീടം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൽ റോയ് മീഡിയ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവന്റെ കിരീടം എന്ന പേരിൽ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ആത്മീയ അനുഭവ പരമ്പരയ്ക്ക് എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും ആശംസിക്കുന്നു ഈശോ മിസിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ എൽ റോയ് മീഡിയ മിനിസ്റ്റി ഒരുക്കുന്ന ജീവന്റെ കിരീടം വന്ന ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സഹോദര ഈശോ മിസിഹായിക്കും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നവരുടെ ആയത് ബേബിച്ചേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് ബേബിച്ചേട്ടനെ സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എൻ്റെ പേര് ബേബി എന്നതാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് സൂസി മോ മൂത്ത മോളുടെ പേര് ആശ്മലി മകൻ്റെ പേര് ആൽബിനാണ് മോളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വിട്ടതാണ് അവിടെ രണ്ടുപേരും ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മകൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഗോവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ബേബിച്ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബേബിച്ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ ജീവിതം ഒക്കെ കൊച്ചുനാളിലും യുവത്വത്തിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയെ അറിയാണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണ പിന്നെ മളം മമ്മ സമൂഹി ശല്യം സ്വീകരിച്ചു കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ഞാനും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പള്ളിയിൽ പോകും കുർബാന കൂടിയ കൂടി ഒന്നെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് അവിടെ ഫോർട്ടിക്കോലയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കൂടും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കുർബാന പിന്നെ കൂടൽ പിന്നെ പ്രസംഗം പ്രസംഗം കഴിയാണ്ട് അവിടെ എത്തിയല്ല അപ്പോൾ അത് ഈ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തുള്ളൂ എന്നാലും വേഗം പോരാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു പോയി വന്നു പോയി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ അതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബസ്സിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് നർമ്മല ബസ്സിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് മണിക്കടവ് കിഴിപ്പള്ളിയാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മദ്യ വയ്ക്കുമായിരുന്നു മദ്യ വയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ലോണം മതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്ന് കടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ മഞ്ഞുമേൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മളൊരു സഹോദരൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷാജൻ വെള്ളപ്പാണി എന്ന വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ അവനെല്ലാം മാസവും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മളെ ബസ്സിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരകാലിന് ചതുരൂരുന്ന് വിടുന്ന വണ്ടി ആ വണ്ടി കയറും അപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും ഇവനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു നീ എവിടെ എല്ലാ മാസവും പോന്നേ അപ്പോൾ എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞമേൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മാസം ചോദിച്ച് അങ്ങനെ വിട്ട് രണ്ട് മാസം ഇനി മൂന്നാമത് മാസം ഞാനോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും വരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ സഹോദരനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന് ദൈവം നിയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു പേരെന്താ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരുടെ ഷാജൻ ഷാജൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ മഞ്ഞുമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ ചെന്നു സഹോദരൻ അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളെന്ന് പറയാമോ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അനുഭവം ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി പോവാം എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു അവിടെ പോയി രണ്ട് ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയാണ് ശനിയും ഞായറും ശനിയാഴ്ച കടന്നു പോയി ശനിയാഴ്ച ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും ശരിക്കൊരു ബന്ധസ്ഥനായ പോലെ എനിക്ക്
അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഈ വിളി വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വിളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മദ്യം നീ എടുത്ത ആ തെങ്ങൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മറിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മദ്യം എടുത്ത് തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മറിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ധ്യാന ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ കൂടി പിന്നെ ഒരു അനുഭവം വന്ന് അവിടെ ഒരു മാത്യു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു നമ്മളൊരു ബ്രദർ ബ്രദറാണ് മഞ്ഞുമേ ധ്യാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ധ്യാന കേന്ദ്രമാണ് അന്നതിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാത്യു പൊട്ടങ്കുളം സാറാണ് ശുശ്രൂഷ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രദറിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഒരു കുരിശു വെച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ കുരിശു വെക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു തീകോളം എൻ്റെ എന്നിലേക്ക് വന്നത് ഭയങ്കരമായ തീകോളം അത് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ മറിഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കരച്ചിലവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാനും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരും വിചാരം വലിയ ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞോടെ പോകുന്നോടെ ഇനി പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എതിർപ്പുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി പിന്നെ അതിനെ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നേ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ബസ്സാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബസ് പത്തും നാൽപ്പത് പേരുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് നാൽപ്പത് പേരും മാസത്തിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ആളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞുമ്പയിൽ പോകും അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷക്കാൾ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പോയി പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ജീവിത പങ്കാളി ഇങ്ങനെ മദ്യപാനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ദേശം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ചുമ്മാ പള്ളിക്കും മറ്റതൊക്കെ പോയി പോരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏത് ഭാര്യമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ അന്നേരം ആദ്യം തോന്നിയത് ആദ്യമൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് മാസം മാസം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എതിർപ്പ് പറയും ഇത് നമുക്കും ജീവിത മാർഗ്ഗം ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പം പറയും നീ ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈശോ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഈശോ തരുമെന്ന് നമ്മളും കൂടെ കൂടി പ്രയത്നിക്കണ്ടേ അല്ലാതെ തരുമോന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യം ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി അല്ലേ അപ്പോൾ ധ്യാനം കൂടി ആദ്യത്തെ ആ ധ്യാനം കൂടി വന്നപ്പം എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തോന്നിയ ചിന്ത നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി ദൈവത്തോടടുത്ത് പോകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ തുടർന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്കും മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ വേണ്ടേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ധ്യാനത്തിന് തന്നെയായിട്ട് നടന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക അപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പോകും എന്താണേലും എന്ത് സഹിച്ചിട്ടാണേലും ഞാൻ പോകും എല്ലാം ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവം തരുമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം തരുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധ്യാനം കൂടി വന്നത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഇതൊരു ശീലമായി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നി അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല അല്ലേ സാധാരണ ആരും സംഗീതമാണ് അത് പണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി കഴിയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അസ്വസ്ഥ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ
പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടത് ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ ആ മാനസാന്തരത്തോടു കൂടിയും ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ വന്നതോടു കൂടിയും കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം വന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിത നവീകരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും സ്വതവ ഒരു ബഹളങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാകാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് പരസ്പരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അത് മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു നടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോളുടെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് തമ്പുരാൻ നടത്തി തരുന്നു അതൊക്കെ ആ നവീകരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാനിടയായത് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാനസാന്തരത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവർ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കുടുംബനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവദർശനം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അനുഗ്രഹം കുടുംബത്തിനും അത് മക്കൾക്കുമായി ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സഹോദരരുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഹോദരി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം ആ കുടുംബത്തിന് അത്ര പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആ കുടുംബനാഥൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നു പിന്നീട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഐശ്വര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുടുംബത്തിലെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് സഹോദരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതുപയോഗിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ നാവി എന്നൊരു ചീത്ത വർത്തമാനങ്ങളോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറു തെറിയോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇത്രയും വർഷം മുപ്പോ ഇരുപത്തൊമ്പത് പൂർത്തിയായി മുപ്പതിലോട്ട് തുടക്കും ഈ ഓണത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ഇന്ന് വരെ ചേട്ടയുടെ വായിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണേലും അതെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഞാനിനിയും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും അത്രയൊന്നും പൈസ കൊടുക്കണ്ട പിള്ളേരൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വളർത്താൻ പക്ഷേ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പിള്ളേരും പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചിലവ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ശരിയാകിയല്ലോ അത് ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഇതുവരെ ആയിട്ടും പിള്ളേർക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചിറങ്ങി ഇപ്പോഴും ആയിട്ടും ആണേലും അതെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണേലും അതെ ഇന്ന് അവൾ ജോലി ചെയ്ത പൈസയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അവനാണേലും കിട്ടുന്ന പൈസ അവൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഈ ഇന്നീ ദിവസം വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രണ്ട് നല്ല മക്കൾ വന്ന മകനാണേലും അതെ വിവാഹം കഴിച്ച് വന്ന മകനാണേലും നല്ല ഒരു മകന് അപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ ഈ വിലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു മാതൃക ഇപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് കാര്യം മദ്യപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ചല്ല സഹോദരി ഇപ്പോൾ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് നാവിൽ നിന്നും ഒരു മോശമായ വാക്കു പോലും പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് പറയാനാണ് ചേച്ചിയുടെ വ്യഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കുടുംബത്തെ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു പരസ്പരമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിനെയോ വർണ്ണിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സഹോദരി ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സഹോദരൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ നന്മ പറയുവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഇവ ഇവിടെ കാണുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പരസ്പരം ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ നേടുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ജീവിത പങ്കാളിയുട
അപ്പം പുറകെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന് കാര്യങ്ങൾ പറയും നോട്ടീസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന ദിവസം ശുശ്രൂഷയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വാഹനം പോകുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി ഇരിട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കാൻ മതി എടൂരാണെങ്കിൽ എടൂർ അങ്ങനെ ഇന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്നാൽ എന്നും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നാൽപ്പത് പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ആ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം സഹോദരൻ്റെ ഈ ബസ്സിൽ ക്ലീനറായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര വർഷമായി ആ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ആ ഒരു ബസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആ ഒരു ജീവിത മാർഗമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സഹോദരൻ്റെ ആ ജോലി അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ചെയ്തത് സഹോദരൻ വലിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തരുന്നത് ഒരു ജീവിത മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഒരു തൊഴിലിലൂടെയാണ് സഹോദരൻ ദൈവം തന്നെ ആ തൊഴിലിനെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ ആ വാഹനത്തിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ആ ജോലിയുടെ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിത മാർഗമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് ഒരു വാഹനം അതിലൊരു ഡ്രൈവർ കണ്ടക്ടർ ക്ലീനർ ഒക്കെ ജോലികൾ ആ ജോലി ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഈ സഹോദരനിലൂടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കും അനുവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കുർബാനയുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് സഹോദരൻ്റെ ഞാൻ ബസ്സിലെ ക്ലീനർ ആയതുകൊണ്ട് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞായറാഴ്ച അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഞായറാഴ്ചത്തെ കുർബാന ഞാൻ മുടക്കിയല്ല അത് കൃത്യമായി ഞാൻ പോകും എനിക്ക് ആ കുർബാന കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം ഇന്നും ഈ പിന്നെ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാസായും ബിലാസായും പൊന്തിക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ഈശോയെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ സഹോദരൻ നേരത്തെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിരുന്ന ദിവ്യബലി അഥവാ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ദിവ്യബലി അതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർത്തിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കൂടിയായിട്ട് ഞായറാഴ്ചകൾ പൂർണ്ണമായും ആത്മാർത്ഥയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം അത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും സഹോദരനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകാപരമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ശക്തി ആ കുർബാനയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് സഹോദരൻ എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ വെച്ച് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൽ പറയാനുണ്ടോ വിശുദ്ധ കുർബാന യാതൊരു കാരണവശാലും ആരും ഒഴിവാക്കരുത് എന്ത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ബലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബേദ്യ സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഞായറാഴ്ചത്തെ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഞായറാഴ്ചത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ കടവുള്ള ദിവസമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൂടണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മസ്റ്റായിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ കുർബ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം പക്ഷേ വീട് വിട്ടാൽ വണ്ടി വണ്ടി വിട്ടാൽ വീട് ഞാൻ അങ്ങാടി പോയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും പിന്നെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ പോക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ മാറി പോകും കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുകയില്ല മദ്യപാനികൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ പോകില്ല നാം സംസാരിക്കും വർത്താൻ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇവർ ഉള്ളിക്കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പം അവരിലേക്ക് നമ്മൾ പോ പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് നമ്മൾ ബസ്സിലാണെങ
ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തിയായിട്ട് സഹോദരൻ കരുതുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നോ പെട്ടെന്ന് മരണകരമായ അപകടത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു വന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇരട്ടിയിൽ ജോലിയിൽ സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തല തലറിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ആ റോഡിൽ ആ റോഡിൽ തന്നെ റോഡിൽ തന്നെ എൻ്റെ ബി പി പെട്ടെന്ന് ലോ ആയിപ്പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തല അടിച്ച് വീഴുണ്ടാ പക്ഷെ എന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരാളും താങ്ങി മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ താഴെ തല തല്ലി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞരമ്പ് ഏതെങ്കിലും പൊട്ടും നമ്മൾ സാധാ കോമയിലേക്ക് പോകും അതെന്നെല്ലാം തമ്പരാൻ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാകും എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തമ്പരാൻ അതെല്ലാം രക്ഷിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ അന്ന് താർത്ത് കളഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ബേവിച്ചന ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവം തന്നെ ജീവ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു അതെല്ലാം വിശുദ്ധ ബലിയുടെ ഒരു ശക്തിയായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഊർജവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജം വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബേവിസിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു ദേവിച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇരുട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് വീണുറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലത് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ ബസ് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു കീഴ്പള്ളി ട്രാക്കിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എവിടെയോ പിന്നെ തൊഴിലിനെന്തോ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നാൽ അപ്പം ബസ്സിലുള്ള ആൾ എന്നെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അതാ അതാ ഒരാൾ വീണുറപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബസ്സിലുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറയുന്നു ചേട്ടാ ഒരാൾ വീണുറപ്പുണ്ട് അതിന് ചുറ്റോടും ആൾ ആ വെഡി വെഡി ഷർട്ടാണ് ആ വെഡി ഷർട്ടിൽ തന്നെ ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരും അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ ആ സ്റ്റൂളയിൽ ഇരുന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ തല ഇറങ്ങി നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇതാ ഒരാൾ വീണുറപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓട്ടി ചെന്ന് താങ്ങിയെടുത്ത് ചേട്ടാ എന്നാ പറ്റിയേ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്തോ മുഖമെല്ലാം വായെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വേർത്ത് കുളിച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേ പേടി കുളിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും വേ ആരെങ്കിലും ഓടി വാ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ അവർ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി വന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ ഞങ്ങൾ ഒരു താങ്ങി പിടിച്ച് പുള്ളിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കാരുണ്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ബി പി എല്ലാം ലോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു നല്ലൊരു സമരിയേക്കാരനാ ആ സമയത്ത് നമ്പരാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈശോയെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നമ്മളെ മക്കളും ഈശോയെ അറിയും നമ്മളെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ മോശമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ മോശം മോശ രീതിയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന മോശമായ ചീത്ത വാക്കുകൾ ആദ്യം ഒരു കാല കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചീത്ത വാക്കുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു വരുമായിരുന്നു ഈ ടൈമിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പറയുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് വിട്ടുപോകണം ഈശോയിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരെ ഒരു ചീത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലെപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സ്തുതി സൂചിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വന്ന് കയറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏ ഏത് സമയം സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റും ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകണേ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കരണക്കൊന്ത ജോലിയിൽ ഞാൻ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്
വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റിന് മുകളിൽ ആ കമ്പ് തട്ടിയിട്ട് കമ്പി തട്ടി നിന്നു ആ മരം നേരെ നമ്മളെ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുവാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ ഇനി യാത്രക്കാരും വരിക്കും ഒരുപാട് പറ്റും ബസ് കംപ്ലീറ്റ് പോകും അതേപോലെ റബ്ബറായിരുന്നു വീണത് കാരാവറമ്പ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു റബ്ബറ് അത് നേരെ വന്ന് വീഴുക ചവിട്ടി വണ്ടി ചവിട്ടി നിന്നു വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് ഒരഞ്ഞ അവിടെ പോയി നിന്നു ഒരു ആപത്തും ഒരു അപകടവും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിജ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയമ്മയുടെ ശക്തിയാണ് ജപമാലയുടെ ശക്തിയാണ് പുള്ളി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനം എന്ന നിലയ്ക്കൽ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈശോയെ അവരെ അറിയിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ നേടിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഈശോയെ ഈശോയെ തൊട്ടാലേ അതിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാവും ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിനെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കാണ് എൻ്റെ കട്ടിലെ വന്നിൻ്റെ ഈശോ ഇടുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈശോ പോകുമ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈശോ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം അതൊന്ന് സ്ഥിരമായി അല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്നും മോശമല്ല നല്ല നല്ല കാര്യത്തിനാണ് നീ എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈശോ വന്ന് ആ പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ട എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് വെളുപ്പിനെ സ്വപ്നത്തിലാണ് നേരിട്ടല്ല സ്വപ്നത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂടെ ഈശോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈശോ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവോസിൽ കൂടെ ചിലപ്പം വെള്ളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി വന്നു പോയി നിൽക്കും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ചുമല ചുമല കളറായിരിക്കും അത് എല്ലാവരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി വന്നു പോയി ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് കണ്ണുനീര് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ ഇത് കഴുതും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാരണം ഇത് മുഴുവൻ തിരിച്ച് വീട്ടു വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ കണ്ണുനീരായിരിക്കും മുഴുവൻ വേഴ്സ വേഴ്സൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷി ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ സാധാരണ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സാധാരണ നമുക്കും എല്ലാം അവരുടെ അവരുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ വലിയക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കുർബാന കാണാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം കണ്ടു തിരിച്ചു പോയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരനിലൂടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്കും കൂടെ ശരീരത്തിലേക്കും എന്താണെന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ദൈവത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീർച്ചയോടെ മുമ്പോട്ട് ദൈവശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജീവന്റെ കിരീടമെന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമായി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുക്കുന്ന ജീവന്റെ കിരീടം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി കൃപയായി എന്ന് കരുതുക ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിനും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ രണ്ട് മുപ്പതിനും അതുപോലെ രാത്രി ശനിയാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ ടി വി സ്ക്രീൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതരം വരെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മേൻ